哈利路亚，感谢主，弟兄姐妹好，我们来到九月，耶稣是王。我们今天要讲啊，就是初熟节，里面有个字叫做有字，来说明。主耶稣是得胜嘅君王，因为他掳掠了仇敌。在诗篇六十八篇第十八节。你已经升受高天，掳掠仇敌，乃到先约保罗在以弗所书第四章第八节，所以经上说，他升受高天嘅时候，掳掠了仇敌。将各样嘅恩赐赏俾人，主耶稣，他是君王，他将撒旦里面那些人在。愚人嘅印证里边，将他们关闭在哪里？所以主耶稣，他杀到印证，打开印证嘅门，将他们救出来，带出来，然后将愚人嘅印证嘅门关掉。如果你看《七百来书》第二章第十四节，他说：“儿女自童有血肉之体。嗯”主耶稣也照样亲自成了血肉之体，但这只只了第一个启示。接着第二个启示带出来，退休借着死败坏那掌死权的，主耶稣拥有地上的权柄，但他成为人的时候。他没有应战的权柄，所以人能够杀到应战，唯一的方法就只有死，死才可以进入应战。所以主耶稣一定要成为人，并且作为人而死。才能进入冤证，并且从死里边复活，战胜撒旦，将他所掳掠嘅仇敌嘅人拿回来。将他们带到乐园里边去。好，我们再思想摩西嘅回幕，在出埃及记二十三章十四节。神说：一年三次，你们要向我守这个节
，手指就是手这个月，神同以色列的呃立的月，神单方面遵守。但是也需要以色列人也要遵守，所以他们一年有三次来到这个会幕面前，向耶和华守这个节期，守这个约。所以犹太人嘅节期有七个。分开分开三个时段，第一前面三个称为雨节，雨节包括除除高节、初熟节，第二个节期是七七节，或者称为五春节。第三个节气是祝寒节，里面有吹酒节、赎罪日和祝寒节。我们明白主耶稣就是雨节被杀嗰只羔羊，他同样是初熟节，从死里复活。成为初熟嘅果子，在五旬节里面，主耶稣以圣灵嘅位格，以保卫师来到地上，将教会建立起来，圣灵住在。他们身体里面，所以这个圣殿是人嘅圣殿，人嘅身体。来到主办节嘅时候，是辛苦嘅工作。这里讲到主耶稣以辛苦一同作王，并且将铁杖给了他，所以辛苦有审判的权柄。在摩西会幕里面，他们一年要守七个节期。当他们每一次守节嘅时候，他们要献祭五个祭，有燔祭、平安祭、赎罪祭、赎血献祭、有数祭。在初赎节里面，他们要献祭一个祭，就其中。嘅数字里面，附加上有字、主字、还愿字和金身字等。所以在初数字里面，最重要，他们要写一个有字吓。犹、啊、太人过雨节嘅时候。还有过祝晚节的时候，都有初熟节的祭，就是有祭。雨节，他们在神面前所奉献的有祭，是是主的，是古律，是古，但是。在祝饭节呢，所以献嘅有子呢是果子，所以如果祝饭节是辛苦所奉献嘅子呢，有子是圣灵嘅果子啦。他们嘅信仰有生命嘅真理
要经历到神所系在他身上所结出嘅果子。这里俾我们看到主耶稣在雨节里边，他不但是雨节被杀嗰只狗友，所以施洗约翰看到耶稣就宣告他是雨节被杀嗰只狗友。保罗又讲到耶稣是神嘅狗友。已经被杀，限制啦。所以主耶稣要离开世界之前，与门徒啊同设立一个圣餐，圣餐就是逾节的意思。主耶稣说，他的身体可以出的。代表他是被杀嘅嗰只狗友，他嘅肉是可以吃的。主耶稣说，他嘅血可以喝的，代表到嗰只狗友，他被杀嘅时候，他嘅血涂在门框上，让以色列人能够平平安安。离开埃及，藉着高油的蛇，他们的长子得蒙救赎，并且他们可以离开埃及了。所以主耶稣去了圣餐，目的就纪念他是神的羔羊。主耶稣不但是与这被杀嗰只狗友，同样他也是初熟节里面从死里复活，在父神面前成为初熟果子，在神面前作为有子，有亦有。在哥林多前书第十五章二十节里边讲到，但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。你未知二十三章第五节，正月十四日黄昏的时候是野华的雨节。二十三章第十节，你晓谕以色列人说：你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，的时候就是雨节的时候，要将初熟的庄稼一捆，啊，不是一枝，带俾祭司，来摇一摇，怎样摇呢？就是看到这幅图画嘛，先有上之字，就唔系有上之坛，就是献给神啊，献给神，有上之字，神赐回。所以这里讲到。为了感恩献祭俾神，但神却又归还俾人享用。我送俾你，你还俾我；我再送俾你，前前后后嘅拉住，正如祭司有动嘅样子，是这样有来有去啦。啊这就是有志。昔日主耶稣亲身
西方，在于这个时候，他做过一次游记，他要做啊，他钉十字架，从死里复活，于四十昼夜，带着复活嘅身体，上满土神山，命证。反圣经作史上他的预言，都一一成就，并奠定了往后四福音的写成。新约教会聚会模式就遵守圣餐。主耶稣，他复活。每到父神那里，将初熟嘅果子带俾神，在神面前有亦有。他所带来嘅初熟果子，就是二人烟浆里边嘅灵魂，让他们从死里复活，带他们到父神那里去。之后，他们主耶稣马上回来，回到地上，再停留四十天。上文图讲一讲关于他作王的事，所以。嗯教会嘅两千年都是纪念雨节嘅事，两千年来教会都要走呢个圣餐，纪念耶稣基督为我们死，并且成为初熟嘅果子。如果你看《哥林多前书》第十一章二十三节，我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖那一夜，拿起饼来。捉借了就扒开，说这是我的身体。我们明白耶稣基督的身体为我们扒开，他说他的肉是可以吃的，这代表他就是与之被杀嗰只羔羊。每一个以色列人都要出，这个羔羊的肉，这就是主耶稣说，他就是被杀的这羔羊，他的肉是可以出，目的要我们纪念他的身体为我们钉在十字架上，同样他的血是可以喝的。代表到雨节晚上，那只羔羊被杀，用他的血涂在门框上。当晚上灭命的天使来到，看到门框上有血，他们就雨过，所以就称为雨节。在里面嘅人有平安，如果门框上没有雪啦，天使就进去，将头身嘅，无无论是人是鸟友，都有事。所以因着这个高羊嘅雪
，以色列人不至于被杀，并且整个国家、民族都可以因羔羊嘅血得蒙救赎，可以平安离开埃及，不再作奴仆。在呢个圣餐里面有四方面嘅看法：先后看，纪念主嘅死；先内看，省察子孙；先外看，分享主嘅爱，传福音；先前看，等候主来。我们来看看主耶稣从死里复活嘅时候，他怎样成为初熟嘅果子？怎样在神面前奉献一个有志？所以他复活，他爱不带来玛利亚，特别俾他显现，第一个俾他看到嘅。是穆达拉玛利亚，很奇怪。主耶稣看到穆达拉玛利亚，他这样就说话，在约翰福音二十章十七节，耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。”他为什么要见他的父呢？因为他要将初熟嘅果子带俾父神，作为有志。我们就明白。主耶稣正是示范了有志。先到神嘅面前有一有，之后再返回地上，可能开始四十昼夜嘅事步。同样，我们将来被提之后，在园中与主相遇，有一有先知，一又会返回地上。全活四十昼夜，这就是宇宙嘅初熟果子嘅有志。同样，在主行节里边，又会有初熟节、初熟嘅果子作为有志。与之是主耶稣所做嘅工作，他示范俾我们看，好叫我们成为辛苦之后，也也可以做这个初熟嘅果子，作为有志。这里在以弗所书里面讲到，主耶稣杀到阴间，然后将阴间那些异人嘅灵魂带走。很多人，很多神学家说，主耶稣没有杀到阴间。那些异人还在阴间等候耶稣将来作王嘅时候，才可以出嚟。其实你看清楚，如果你看到《千百来书》第十二章二十三节
，在做天上里边有什么？在天上里边有名录，在天上诸长子之会所共聚嘅众会，有审判众人嘅神和被圣残之灵，是人嘅灵魂。让我们看到，这些人是在天上，不是还在人间的。所以，我们就明白保罗在以弗所书里面作者，以弗所书第四章第八节。所以经上说。他升上高天嘅时候，掳掳了了受敌，即意思啊，掳了了受敌所掳了的，将各样嘅恩赐赏俾人。之所升上，是不是先站在地上嘛？那站下的就是人。称诸天之上，要充满万有的。所以，如果你看《路加福音》十六章二十三节里面，在到财主在阴间受苦的时候，他在阴间受痛苦的时候，主目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。所以你看到这幅图画，认真有受苦的地方，还有等候嘅地方。所以等候主耶稣下来，将那些认真嘅灵魂带走。这幅图画就是这样。如果你看《马太福音》里面，有一段插曲，有一段插曲，我们不大明白，我们看不知道讲什么。好，我们来读来听听《马太福音》二十七章第五十节。耶稣又大声喊叫，气就断了。忽然，店里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，盆水也崩裂，坟墓也开了。以需圣徒嘅身体，多有此来的。二十七章第五十三节，到耶稣复活之后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显身。这个插曲我们看不明白。讲到当耶稣死的时候，圣殿万子离开，地大震动，盘石也崩裂，最重要的坟墓开了，一岁一死的圣徒。那些异人嘅身体都能够起来，他们什么时候起来呢？要等到耶稣从死里复活，主耶稣就能够从坟墓里面、从地狱嘅阴间里面将他们带走，所以坟墓。他们都离开
身体部位，这就是将来身父被提的时候，那这在耶稣里死的个人，也一同复活，被提，他们灵魂、身体一同被提在云里。空中与主相遇，所以这是将来辛苦被取。现在先做一个示范，主耶稣他从死里复活的时候，努力了受的嘅受的，带到父神里面。作为初熟嘅果子，这批人已经死嘅二人，他们先从死里复活，成为初熟嘅果子。我们辛苦将来，同样可以复活。同样也要成为初熟的果子，在神面前摇一摇，然后回到地上四十天。这就是主耶稣给我们一个榜样，我们明白了啊。所以。如果你看到《路加福音》四十四章，主耶稣将摩西的律法、先知的书，还有诗篇，凡指着他的，都给门徒明白，让他们明白过来。这就是主耶稣。复活之后，回到父神里面，马上回来，在地最上四十日，让门徒完全明白摩西的律法、先知的书，还有诗篇。凡指着他的事，他都明白过来，所以以后。当神嘅灵充满这班使徒之后，呢班使徒就能够按照他们所明白的写出圣福音，让我们今天嘅人可以看四福音所记载嘅。如果你看《约翰福音》十六章十六节，门徒从主耶稣的对话，我们也不明白啦。他说。等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。有几个门徒就彼此说：“他对我们说，等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”又说：“因我往父那里去，这是什么意思？”这个意思就是耶稣死啦，他从死里复活，给玛利亚神圣，他要马穆达拉玛利亚告诉门徒说，他已经复活了，然后往父那里去。所以他要说，他往父那里去。做一个有志，将那些异人嘅灵魂当作复初熟嘅果子
，在父神面前摇一摇，但不多时，你们不得见我；但不多时，你们就还要见我，就是他马上回来。看门徒四十天，让门徒明白他所做的工作是什么。所以主耶稣是我们的榜样，成为我们初熟的果子。他复活之后，禁止玛利亚触碰他。并先去面见父神，先将有志，就是将冤债二人带到父神面前有一有，三户翻回相忍忍满成圣，主是犯了这种有志，在圣经中记载下来，亦预表了。将来有一群人会在神面前再次生长有志，不过这次是主盼志，生长果志。当耶稣在地上嘅时候，他讲了一个比喻。整到这个比喻，就整到有一个啊，远、呃、主，他回来要收果子，这就是主盼子，神要收果子。所以主耶稣讲这个比喻，说有一个人栽了一个葡萄园，然后租地养屋，过了时候，到了时候，派人去收果子，收葡萄园的果子，清楚啦。这就是煮饭子的时候是辛苦，他要拥有生命的内内涵，他要经历到属灵的生命，结出圣灵的果子，拥有神的影像。拥有神嘅样式。以弗所书第四章二十一节，如果你们听过他嘅道，领了他嘅教，学了他嘅真理，就要脱去你们从前行为上嘅旧人，这旧人是因私欲嘅迷惑。渐渐变坏的，又要将你们嘅心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神嘅形象做的，有真理嘅人意可圣洁。这就是神要我们要成为新妇。要结出圣灵嘅果子。如果你再看主耶稣有讲多一个比喻，都是同一个意思，要收果子。这里讲到啊。一个人，即系远主人，他要离开啦，将仆人叫来
分别他们不同嘅演字，有五千，有两千，有一千，然后打发他们去。那天他回来的时候，领受五千的仆人，能够赞美五千；领受两千的，赞美两千。最重要要看那领受一千的。好，我们来读《马太福音》二十五章。十八节，但那另一千的出国开地，把主人的银子买藏了。那另一千的也来说：“主啊，我知道你是虔心的人，没有种的地方要收获。”没有山的地方要罪孽，什么是没有种的地方要收获？原来神恩待我们，圣灵将不同的恩赐给我们，所以我们就拥有从神。来个恩典，我们就要做啊，就要传福音，无论得时不得时都要做。所以我们每天所做嘅工作，大部分都是做杀种嘅工作。主耶稣就喺天父中。有光俾好人，也俾大人，鲨鱼、空气各方面，若我们领受恩典嘅人，能够为主做点事，就是失去杀种。圣经讲到多。多杀种就多收，吓、啊、杀种，基督徒每天要做啊，杀种。所以这个另一千个人埋怨，他说：主啊，你从来没有杀种，你从来都没有种过任何地方，任何东西。你为什么要来收果果子呢？这就是这个仆人嘅埋怨，是的。我们今天神这样恩待我们，给我们阳光、空气、雨水，给我们不同嘅恩赐，给我们有海里嘅鱼，有树上嘅果子，给我们吃。他要我们做什么？他要我们去为他的名去出去杀种，到的时候就能够有果子的收成。啊，人哋对我不好，你要杀出。忍耐嘅种子，这个实在，你打我我打你，你要杀出我系嘅种子，就是这样。所以这个仆人说：主人啊，你又不杀种，但你要求有果子收成，不好你。神说：为什么不好你呢？我俾你阳光、空气、雨水，我俾你地上嘅蔬菜，我俾你树上嘅果子，我俾你海里嘅鱼，我什么都俾你，目的有你处杀出种子
，当然你杀这个种子，我负责的，神又负责的，有收果子。你杀这个是种子，收回来啊，当然是种子果子啦嘛。啊，明白？杀出去是种子，收回来是果子，这是合理的。所以他这个人。说不合理，在乎你怎么看啊所以我们明白了，今天讲到这里哈，让我们要传福音。神时候到，又要受神。好，谢谢，谢谢，到这里。好，我们祷告。主啊，你让我们明白主耶稣事办。在雨节、初熟节里面，他要成为初熟的果子，并且带领那些异人也成为初熟的果子，带到父神里面作为幼子。同样，当做饭节要来嘅时候，他要求地上教会嘅。弟兄姊妹要成为他的信徒，同样要能够被提，能够回到父神里面，作为有志有一有，马上回到地上，带领教会的福气，这就是神所要求的。主啊，你使用我们。奉主耶稣名祷告 ，Amen，Amen。Amen. 好，谢谢。